Bueno, Pito, no le, no le encuentran la vuelta. Y se está, está difícil. Este, habíamos hecho un buen primer tiempo, tuvimos algunas situaciones. Pero después cometemos errores. Cuando cometemos errores y no hacen el gol, el equipo se desmorona, empieza este, todo el pasado este, reciente empieza a rondar por la cabeza. Empezamos a descontrolarnos y bueno, y, y terminamos haciendo un mal segundo tiempo. Pero el primer tiempo había sido bueno y eso es lo que, lo que no podemos nosotros este, terminar de completar. Si hubiéramos hecho un gol, alguno de esos que, que sacó de la raya, que por poco este, en el tiro libre entra, este, no lo hicimos. Y, y después nos está costando, nos está costando anímicamente el equipo después del gol se cae, este, viene la, la, eh, perdemos la cabeza, las expulsiones y bueno, este, es una, una etapa que hay que superar, es difícil pero hay que superarlo. Pito, muchas bajas para el próximo partido, ¿cómo van a preparar el partido para el domingo? Y bueno, está, es parte de la, de la misma historia que estamos ahí. La única cosa positiva es que estamos dentro de los nueve primeros, esta es la única cosa positiva que este, lo que tenemos que hacer es defender la posición para poder entrar en el, en el octogonal. Pero sí tenemos que mejorar, sí tenemos que, que este tema anímico que, que permanentemente nos choca, este, tenemos que mejorarlo para poder empezar a ganar partido, porque si no este, nos volvemos locos, nos desesperamos este, y eso nos lleva por mal camino, es un error que no hay que cometer porque empiezan la, las amarillas, las expulsiones y acá lo que no hay que hacer es perder la cabeza si, si yo tengo una cosa clara que, que pasan los malos momentos yo la verdad le sigo agradeciendo a la gente maravillosa que tiene defensores que, que los aplaude, que los alienta que, que este, en ningún momento exterioriza una bronca por perder tantos partidos seguidos que la verdad que acá no estamos acostumbrados ni nosotros, ni el cuerpo técnico, ni los jugadores ni los hinchas, ni los dirigentes a perder esta cantidad de partidos. No ha pasado nunca en 260 partidos. Pasó ahora, bueno, hay que tener fortaleza para, para poder este, salir adelante. Se elabora en la semana, Fito, somos testigos de cómo hace variantes, probás, pero eh, no se puede cortar esta mala racha. Sí, yo creo que, que tiene mucho que ver los errores individuales. Hoy hemos cometido dos, tres errores y en esos dos, tres errores nos llevan los goles. Y entonces es difícil, cuando vos cometés este, errores individuales se demorona todo porque después se pierde la cabeza, el equipo este, cuando le hacen un gol le aparecen todos los fantasmas de las últimas seis fechas, este, empezamos a apurarnos, empezamos a jugar, nos desordenamos, bueno, son todas las cosas que suceden cuando este, estás en un mal momento. ¿Qué? Este, no, hasta que no dejemos de cometer errores, hasta que empecemos a, a hacer algún gol de esos que querramos en el primer tiempo, porque el primer tiempo había sido un primer tiempo aceptable, con movilidad, con llegada, salvo los primeros 10 minutos que, que Comunicaciones este, no, no, no estuvo a mal traer, después Defensores jugó un buen primer tiempo, es más, cuando llegamos al vestuario yo lo felicité porque dije, bueno, este es el camino, desgraciadamente a los dos minutos de juego... Este, en un error que cometemos no hacen el gol y eso este, termina por tirar por tierra todo lo demás. ¿Por qué? Cuando el tanteador está defensor y abajo, le, nos cuesta. Viene a Casuso ahora muchas bajas, pero creo que hay que trabajar más en lo anímico que en rearmar el equipo, ¿no? Sí, yo, hay, hay cosas que son difíciles de trabajar. Los errores a veces son difíciles de trabajar, este, porque... Cuando son errores de, de, de movimientos, uno bueno, insiste en los movimientos, y, pero cuando son errores individuales es más difícil. Pero bueno, habrá que este, aquellos jugadores que, que les toque jugar, porque de la línea de cuatro hay tres que no pueden jugar, este, tendremos que trabajar con ellos y, este, y, y lograr empezar a dar vuelta a esta racha. Siempre que... que Hablamos de dar vuelta a la racha, no miramos para atrás, sino miramos para adelante. Y ya te digo, lo más este, lo único de esta, de esta fecha que hoy podíamos habernos asegurado prácticamente la clasificación es que estamos dentro de los nueve primeros. Eh, tenemos que mejorar para poder seguir estando y no salir de ahí. Muchas gracias, Fito. Eh, me gustaría hacer hincapié en la última pregunta, por la mía. Lo que dijiste hace un momento con el tema 